हेलो एवरीवन आई होप आप सब लोग हमारा केम स्कूल का जो वीडियोस है वो एंजॉय कर रहे हो एंड ये आपके लिए बहुत यूजफुल है टू पास दिस वीडियोस टू अदर्स एंड हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना ठीक है अब आज के लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करेंगे कि अगर अपने पास अल्किस और अल्काइंस कम्बाइंड है तो उनका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अल्किस अल्किस अल्काइंस पूरा कवर कर लिया है उनका रूल्स जो होता है वो भी पूरा कवर कर लिया है तो ये वीडियोस आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग भी करने वाले हैं ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट ओके दोस्तों सो अगर आपके पास अल्किस एंड अल्काइंस दोनों हैं तो यहाँ पर सपोज अल्किस में आपने कुछ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर लिया तो लेट्स से कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसका नंबरिंग है क्यू ठीक है तो क्यू आपका नंबरिंग है ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग क्या है आर तो अब हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे अल्केन के जो मेन पैरेंट है उसमें से ए एन ए निकाल देंगे ठीक है एंड वहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे इन दैट इज ई एन ई अल्किन आ गया ना तो अल्किन आपका जो डबल बॉन्ड का पोजिशन है वो क्या था क्यू तो उसके आगे उसका नंबरिंग आप दोगे सो क्यू इन ठीक है अब अल्किन का भी लास्ट का ई रिप्लेस कर दो क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है तो अल्किन का आप लास्ट का ई रिप्लेस कर दोगे विद आइन ठीक है दैट इज वाई एन ई अब ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग क्या है आर तो हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऐसे करके आपका नेमिंग आएगा सपोज आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके अल्किन के केस में सपोज आपके पास दो डबल बॉन्ड है ठीक है तो अडाइन ठीक है तीन है तो अट्राइन ऐसे ही आएगा लेकिन आपका इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आप क्या करोगे ट्रिपल बॉन्ड सपोज आपके पास दो है तो आप सिर्फ डाई लिखोगे ठीक है डी आई वाई एन ई तीन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन चार है तो टेट्रा आइन अब ए जो हम लोग अटैच करते थे अ अ डाइन ठीक है वो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के केस में अटैच नहीं करेंगे ठीक है तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स दे लेते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू सो लेट स्टार्ट सो लेट सॉल्व दिस टू एग्जाम्पल्स सो दैट आपका कंबाइंड अल्किन और अल्काइन का नॉमिन क्लेचर क्लियर हो जाए ठीक है सो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ठीक है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे केस में आपके डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कम्पेयर ओवर योर ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड सो लेट सी सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आई रिपीट आपके डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है कंपेयर टू योर ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो इस वे से हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे तो आपके पास छः कार्बन है ठीक है अब देखिए सिक्स कार्बन है तो अपना पेरेंट क्या रहेगा हेग्स ठीक है अब डबल बॉन्ड अपने पास कौन से कौन से पोजिशन पे है फर्स्ट कार्बन पे है और थर्ड कार्बन पे है राइट सो हम लोग क्या लेंगे वन कॉमा थ्री ठीक है नेक्स्ट अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हेग्जा डाई इन याद है दो है तो अ डाइन तीन है तो अ ट्राइन चार डबल बॉन्ड है तो अ टेट्राइन एंड सो ऑन तो हेग्जा के साथ हमने ए लिख दिया और वन कमर थ्री डाइन लिख दिया अब अपने पास ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम लोग अल्किन का लास्ट का ई e निकाल देंगे और वहाँ पर हम लोग अपना ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन कौन सा है फिफ्थ कार्बन सो यू विल एड फाइव योर and because you have triple bond last ka e will be replaced by i that is why any i hope this is very clear to all of you theek hai ab next wala naming kar lete hain agar aapne dhyan se dekha to yahan pe apne paas ek chhota sa substituent bhi hai right that is apne paas alkyl branching hai aur apna double bond ko zyada preference hai to hum log yahan plus double bond aapke first carbon pe hai yahan pe first carbon pe aapke paas koi functional group nahi hai theek hai to hum log numbering is side se karna start karte hain that is from left to right let's do the numbering so it is 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन अपने पास 11 कार्बन से ठीक है एंड प्लस थर्ड कार्बन पे इसको नंबरिंग नहीं मिला तो ये अपना क्या होगा साइड चेन दैट इज सब सो थर्ड कार्बन पे अपने पास क्या है मिथाइल इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं सो दैट इज थ्री मिथाइल ठीक है उसके बाद अगर आप नंबरिंग चाहते हो डबल बॉन्ड का नंबरिंग चाहते हो तो आप पहले भी उसका नंबरिंग लिख सकते हो दैट इज वन का मथ्री हम लोग इस यहाँ पे भी लिख सकते थे ठीक है तो वैसे भी एक नॉमन क्लेचर करके देख लेते हैं तो अपने पास डबल बॉन्ड कौन से कौन से कार्बन पे है आपके पास डबल बॉन्ड है वन पे ठीक है नेक्स्ट डबल बॉन्ड है आपके पास थ्री पे ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव ऑन सेवन्थ कार्बन ठीक है तो आपके पास तीन डबल बॉन्ड है ठीक है तो अ ट्राइन आपके पेरेंट में आएगा इलेवन कार्बन से तो अन डेक ठीक है एंड क्योंकि तीन डबल बॉन्ड है अन डेका ट्राई इन 
ये हो गया था एक कंप्लीट लेकिन अब हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड का भी नेमिंग इंट्रोड्यूस करना है तो ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे ये लास्ट का ई निकाल देंगे ठीक है ये आप याद रखना अब ट्रिपल बॉन्ड देख लो कौन से कौन से कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट ऑन फिफ्थ कार्बन ठीक है नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके पास ऑन नाइन्थ कार्बन क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है दे फोर डी आई वाई एन ई ठीक है डाई आइन अब यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे जैसे हम पहले लिखा करते थे ठीक है सिर्फ यही एक चेंजेस है कि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी अ डाइन अ ट्राइन ऐसे करके लिखा करते थे लेकिन जब अल्किन और अल्काइन साथ में आएंगे तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में वो जो ए है उसको हम निकाल देंगे ठीक है दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ठीक है सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमने इसको अल्काइल नॉमन क्लेचर लिया दैट इज़ एक हाइड्रोजन निकाल के इसका नेमिंग करने का ट्राई किया ठीक है फ्री रेडिकल नेमिंग करने का ट्राई किया तो नेमिंग कैसे हो जाएगा वो भी देख लेते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है सो लेट स्टार्ट ओके तो जैसे हम जानते हैं कि फ्री वैलेंस के नेमिंग के टाइम पे जहाँ पे भी फ्री वैलेंस होगा आपका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा ठीक है इरिस्पेक्टिव आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल रूप को छोटा नंबरिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है तो जहाँ पे भी आपके पास फ्री बैलेंस होगा वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे सो लेट स्टार्ट सो ये होगा आपका फर्स्ट कार्बिन दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड कार्बिन थर्ड कार्बिन फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बिन ठीक है तो अपने पास फाइव कार्बिन है तो अपना पेरेंट क्या होगा पेंट ठीक है सो पेंट लिख लेते हैं हम ठीक है फिर डबल बॉन्ड देख लेते हैं अपने पास कहाँ पे है डबल बॉन्ड आपके पास सेकेंड कार्बन पे है सो पेंट टू इन ठीक है लेकिन लास्ट का ई e, अल्काइन है अपने पास तो अल्काइन लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एन ई हो जाएगा तो अल्काइन आपका फोर्थ कार्बन पे है सो दैट इज फोर वाई एन ई दैट इज फोर आइन ठीक है इतना तो हो गया लेकिन क्योंकि एक फ्री वैलेंस है ठीक है आप जानते हो कि इसको अल्काइल टाइप नॉर्मल क्लेचर करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्योंकि फ्री वैलेंस है तो अब लास्ट का ई e जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय वाई एल तो ये आपका चेंज है सो डू नोट द चेंजेस दैट जब भी आपके पास फ्री बैलेंस होगा आपका एंडिंग किससे होगा विद वाई एल अल्केन है तो लास्ट में आपका हो जाएगा अल्काइल ठीक है अल्किन है तो लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एल अल्काइन है तो लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एल सो सिंपल ठीक है फाइन सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं जहाँ पे आपका फ्री बैलेंस दिख रहा है नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट कर दो सो दिस इज गोइंग टू बी वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री ठीक है सो प्रोपेन टाइप है तो प्रोप इज योर पेरेंट ठीक है नेक्स्ट अब आपके पास डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकेंड कार्बन पे है तो प्रोप टू आइन लेकिन क्योंकि फ्री बैलेंस है लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एल सिंपल यही आपका चेंजेस होता है ठीक है नेक्स्ट वाला फ्री बैलेंस है नंबरिंग स्टार्ट कर दो यहां से आप वन टू थ्री एंड फोर फोर कार्बन है पेरेंट क्या हो जाएगा ब्यूट ठीक है नेक्स्ट उसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड है ऑन सेकेंड कार्बन सो ब्यूट टू इन एंड क्योंकि आपके पास फ्री बैलेंस है लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एल ब्यूट टू इन आइल नेक्स्ट लास्ट वाले केस में सिर्फ दो ही कार्बन है सो इथाइन था वो सो ई टी एच वाई एन ई लास्ट का ई रिप्लेस बाय वाई एल दो ही कार्बन है तो आपको नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे आप फ्री बैलेंस का नंबरिंग करोगे ठीक है सो आई रिपीट फ्री बैलेंस में अल्केन के केस में अल्केन विल बिकम अल्काइल लेकिन अगर आपके पास अल्किन है या अल्काइन है तो लास्ट का ई आप सिंपली रिप्लेस कर दोगे बाय वाई एल ठीक है और हर जगह आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन इंक्लूड करोगे एक्सेप्ट अगर आपके पास दो ही कार्बन है तो आपका डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड का पोजीशन वन ही रहेगा तो वो केस में आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है तो आई होप ये फ्री बैलेंस का नंबरिंग भी आपको बहुत क्लियर हो गया रहेगा ठीक है फाइन अब हम लोग कुछ और एक एक स्पेशल नेमिंग्स होते हैं वो स्पेशल नेमिंग्स भी मैं आपको दे देती हूँ सो दैट टॉपिक ही पूरा अच्छे से कवर हो जाए अब जो स्पेशल नेमिंग्स होंगे उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर्स दिए दैट इज कंडेंस फॉर्म प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बॉन्ड लाइन भी दे दिया है ठीक है सो दैट आप इन दोनों में अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओ फाइन सो लेट्स सी सपोज आपके पास दो कार्बन है और दो कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड है इथिन था इथिन से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पे आपका फ्री बैलेंस है ठीक है तो वैसे ही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो ये आपका फ्री बैलेंस है तो ऐसे ग्रुप को जो इथिन का एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया है दैट इज दिस इज गोइंग टू बी सी टू एच थ्री ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप ठीक है या वाइनाइल ग्रुप तो विनाइल या वाइनाइल आप अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास तीन कार्बन है ठीक है एंड तीन कार्बन में आपका अगर
ठीक है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे अलाइव तो थ्री कार्बन में एक में डबल बाउंड अटैच रहेगा और प्राइमरी कार्बन पे अगर फ्री बैलेंस होगा तो आप उसको क्या बोलोगे अलाइल ग्रुप ठीक है ये ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार आपको नेमी में मिल भी जाएंगे सो प्लीज रिमेंबर दैट नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे ही तीन कार्बन है प्राइमरी कार्बन को ही आपका फ्री बैलेंस अटैच है लेकिन आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो अलाइल में क्या होता है अलाइल में आपके पास डबल बाउंड रहेगा एंड यहाँ पे प्रोपार्जल में आपके पास ट्रिपल बाउंड होगा सो ट्रिपल बाउंड है एंड प्राइमरी बैलेंस को आपका क्या है फ्री बैलेंस अटैच है प्राइमरी कार्बन को आपका फ्री बैलेंस अटैच है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्रोपार्जल ग्रुप ठीक है सो रिमेंबर अब यहाँ पर मैंने आपको इसका बॉन्ड लाइन में दिखाया है याद रखो कि आपका जो ट्रिपल बाउंड होता है वो प्लेन आर होता है इसलिए ये कार्बन आपका ऐसा ही दिखेगा ठीक है वी शेप में ये नहीं जाएगा लेकिन उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है सो दिस इज सम स्पेशल नेम्स ऑफ अल्किस एंड अल्काइंस दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज वेनाइल अलाइल एंड प्रोपार्जल ठीक है अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में अगर आपको याद है साइक्लिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं ठीक है साइक्लिक अल्केन्स अल्किस अल्काइंस भी हो सकते हैं तो उसका भी नेमिंग हम लोग देख लेते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम लोग लास्ट नॉमिन के लिए जो देख रहे हैं दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स अब याद रखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अलग होते हैं कंपेयर टू या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ठीक है वो भले ही साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है लेकिन एरोमेटिसिटी का कुछ रूल्स होता है तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली कभी ना कभी सिखाई दूंगी ठीक है बट फिलहाल के लिए हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं ले रहे हैं ठीक है फाइन सो लेट स्टार्ट विद द नेमिंग अगर आपने यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो यहाँ पे अपने पास है वन टू एंड थ्री कार्बन और ये तीनों भी एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं ठीक है तीन कार्बन रहेगा तो आपका पेरेंट क्या होता है प्रोप ठीक है तो यहाँ पे ये आपका जो कंपाउंड है तीन कार्बन का है इसलिए ये प्रोपेन कोई डबल बॉन्ड नहीं है कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ठीक है बट क्योंकि ये साइक्लिक है आपके नाम के आगे क्या आ जाएगा साइक्लो ठीक है सो ये हो जाएगा आपका साइक्लो प्रोपेन बहुत सिंपल एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला देख लेते हैं नेक्स्ट वाला साइक्लिक भी है आपके पास यहाँ पे सब्सिट्यूट भी अटैच है साइड चेन अटैच है एंड आपके पास डबल बॉन्ड भी है अब नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे जो हम लोग स्ट्रेट चेन में फॉलो करते थे दैट इज आपके डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप है इसलिए उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए ठीक है सो so, आपका डबल बॉन्ड यहाँ से आप स्टार्ट करोगे आप यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते ऐसे नहीं जा सकते ठीक है तो बाकी सबको बड़ा नंबरिंग मिल जाएगा हम लोग इस साइड से जाएंगे ताकि सबको छोटा नंबरिंग मिल पाए सो दिस इज गोइंग टू बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन ठीक है अब पहले सारे सब स्टूडेंट और साइड चेन आप लिख दो तो थर्ड पे आपके पास क्लोरो है एंड फोर्थ पे आपके पास मिथाइल है तो क्लोरो पहले आएगा तो यू विल से दैट योर नेम इज थ्री क्लोरो ठीक है नेक्स्ट फोर पे अपने पास है मिथाइल क्योंकि आपका कंपाउंड अब सब स्टूडेंट और साइड चेन खत्म हो गया आपका कंपाउंड साइकिलिक है तो साइक्लो आप पहले लिख लो ठीक है सो साइक्लो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है साइकिल में सिक्स कार्बन सो साइक्लो हेग्स ठीक है क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है इन आएगा और इन का पोजिशन क्या है वन तो साइक्लो हेग्स वन इन आई होप दिस इज वेरी क्लियर बहुत सिंपल सा नेमिंग था इसके लिए भी थर्ड वाला देख लेते हैं वापस से आपका ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबरिंग आएगा सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब फाइव है तो आपका पेंट दैट इज फाइव कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा नेमिंग देख लेते हैं थर्ड पे आपके पास क्लोरो अटैच है सो योर नेम विल बी थ्री क्लोरो ठीक है साइक्लिक है इसलिए साइक्लो पेंट आपका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे ही है सो वन इन ठीक है अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड है या एक ही डबल बॉन्ड है तो आपने नंबरिंग इंक्लूड नहीं किया तो भी चलेगा बट यूजअली हम लोग नंबरिंग कर देते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड ठीक है नेक्स्ट अब ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल थोड़ा स्पेशल है यहाँ पे आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन भी है और आपके पास यहाँ पे साइक्लिक भी कंपाउंड है तो अब आपको ये पता करने गया है कि आपका पेरेंट चेन कौन सा रहेगा ठीक है याद रखो ऐसे एग्जाम्पल में आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है ये चला जाता है एज सब्सिट्यूमेंट ठीक है दैट इज एज साइड चेन एंड जो लॉन्गेस्ट चेन है ये आपका पेरेंट होगा मतलब आपको इसका नेमिंग जो है वो एज प्रिफिक्स करना पड़ेगा ठीक है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो कार्बन देख लेते हैं तो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव कार्बन ठीक है फिफ्थ कार्बन पे ये वाला ग्रुप अटैच्ड है क्योंकि आपको दिख रहा है ये सिक्स कार्बन है तो ये होगा साइक्लो हेग्जाइल ठीक है हेग्जेन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये एक बैलेंस यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा तो ये सब स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा साइक्लो हेग्जाइल ठीक है आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट और ये वाला सब स्टूडेंट आपका क्या है ब्रोमो तो ब्रोमो हम लोग पहले लिख लेते हैं
ठीक है लॉन्गेस्ट चेन आपका फाइव कार्बन का है इसीलिए पेंट अब कोई साइक्लिक नहीं है इसलिए प्लीज़ यहाँ पे साइक्लो मत लिख रहे आप ठीक है सो पेंट नेक्स्ट थर्ड कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है सो पेंट थ्री इन ठीक है सो आई रिपीट जब भी आपके पास स्ट्रेट चेन अटैच रहेंगे आप स्ट्रेट चेन को पेरेंट लोगे और आपका जो भी साइक्लिक कंपाउंड है उसको आप क्या ले लोगे एज सब्सिडेंट सेम एज इन द एल्फेबेटिकल ऑर्डर तो इसमें आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ठीक है लास्ट वाला देख लेते हैं अभी यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबरिंग मिल जाएगा प्लस ये क्लोरो को भी छोटा नंबरिंग मिल जाएगा इसीलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन से सो ऑक्ट ठीक है साइकिल है इसलिए साइक्लो ऑक्ट ठीक है फर्स्ट कार्बन पर आपके पास क्लोरो है सो वन क्लोरो साइक्लो ऑक्ट ठीक है अब यहाँ पे दो वॉवल साथ में आया तो आप एक वॉवल लिखोगे ठीक है एक वॉवल को ए ई आई ओ यू अगर साथ में आते तो एक निकाल देते हैं हम ठीक है तो एक ओ हम लोग निकाल देंगे तो साइक्लो ऑक्ट ठीक है अब क्योंकि मल्टीपल डबल बॉन्ड है याद है अ ए आएगा आगे और चार आपके पास डबल बॉन्ड है तो अ टेट्राइन आएगा तो साइक्लो अ लिख देते हैं सारे ट्रिपल बॉन्ड का सॉरी सारे डबल बॉन्ड का पोजीशन आप ले लो सो so, वन पे है आपका डबल बॉन्ड थ्री पे है अल्टरनेट है राइट फाइव पे है सेवन पे है ठीक है चार डबल बॉन्ड है इसलिए टेट्रा इन ठीक है आई होप दिस ये टेट्रा इन साथ में चला गया ऑक्टा अ हम लोग इंक्लूड करे थे तो पेरेंट के साथ ही हम लोग यूजली ए रखना प्रेफर करते हैं ठीक है सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो so, ये हो गया अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नॉमन और यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे विद फंक्शनल ग्रुप्स सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है ये साइनिंग ऑफ फॉर द डे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास